，明月，嗯，你你这是要干嘛去啊？我去把这坛果子酒啊送给齐姐姐。以后啊，这种小事就交给我去做就行了。是我没注意，要不然这个我陪你、啊，没关系，一条裙子而已，不值当的。不过玉莹妹妹，你每天这么气哼哼的，对身体不好，肝火太旺，对皮肤也不好。我知道你对我有意见，不如咱们找个地方坐下来好好聊聊。你才身体不好，皮肤不好，谁要跟你聊了？这是我给你摘的花，紫苑花，这种花在盛州很少见的。我拿来的那些种子都没种活，那自然是不常见了。不过呢，拦不住有心人，牵着马一个地儿一个地儿的找。我哥对你啊，真是煞费苦心啊。南山的山谷里，气候正合适，下次开花的时候啊，我带你去。嗯。<笑>问你一遍，到底让不让我进去？玉英郡主，燕王殿下和玉王殿下都不在，真的不方便。我进去坐着等。不行啊，郡主，燕王殿下交代过，除了明玉郡主，谁都不能进去。臭丫头，你你也敢欺负我是不是？我没有，郡主，没有。你以为我不知道你们说我什么吗？你们说我苏玉莹没有贺兰明玉，她漂亮，她可爱。你们说我苏玉莹不是正经八百的郡主。就是因为我小姨是皇上的嫔妃，我才讨了个郡主的称号。你们还说，你们说我苏月莹和她贺兰明月名字里虽然都有个“玉”字，但是我这一块远没有她那一块来的珍贵。你们，你们这些狗奴才，你这是你干什么？没事吧？我得给你提个醒，打狗还要看主人。灵儿是王妃娘娘特地拨给燕王殿下的侍女，你打她不要紧，你就不怕燕王殿下责怪你吗？你快下去吧，多管闲事。我和程旭哥哥从小一起长大，他会为了丫鬟责怪我吗？说的也是，或许燕王殿下真的不会责怪你，那是因为啊，他总躲着你，你想要见到他，听他责怪也没有机会。林芝儿，你敢这样跟我说话？程旭哥哥，是林芝儿和灵儿他们合起伙来欺负我，他们还打我。你看我的脸，你敢把事情经过说出来，让殿下评评理吗？我行了，你不欺负别人就谢天谢地了。你没打人吗？恐怕是你先动的手吧。刚刚是你出口无状，还不给真儿道个歉？凭什么呀？我也被打了，我也被骂了，我也很疼。为什么他不跟我道歉啊？就是你，就是你拦了程旭哥哥台边了。就是你让别人在背后说我坏话，他才变得对我如此疏远。苏莹，你再胡说，难道不是吗？你现在不但骗他贺兰明玉，你连他的丫头也骗他，你还带他出去玩，你你还给他摘花。贺兰明玉，我可劝你别太洋洋得意，我把你花都洒了，你看你怎么得意，太过分了。这样，别过去，我看你得意。哎，不要，郡主，我劝你还是不要惹。你让我不扔，我就不扔啊！我今天非要扔。
蜜蜂，是明玉考虑宫里的封赏，为了这些植物，受反而故意把他们抓回来的。大家都劝了，你还在这里胡闹，你要把这件事情闹到王妃那里，你才甘心。可他拿着水泼我，这不是第一次了。我刚刚用水泼你，是想帮你把身上的花粉去掉。紫苑花粉，是最招惹蜜蜂和蝴蝶的。你刚刚把那些花都采掉了，花粉都扬到了你的身上，蜜蜂才会绕着你转个不停。郡主。我真的是想帮你，希望你不要误会我。既然你心里现在都已经清楚了，是你自己害了你自己，还胡闹！哼！燕王殿下又特意采了这些花回来，程旭有心了，我喜欢什么，他都知道。是。所以我们家明月也早就把一整颗心都捧出去了，就等着燕王殿下八抬大轿把你抬回去了吧。可是燕王殿下还得为先王和先王妃守孝三年呢。我等他。这几年，今天正好赶上这么热闹。三哥和三嫂啊，要去问天殿祭天，我也没什么事儿，我就过来陪陪你。这里真的好漂亮啊！明月，我看到那边有卖炒栗子的，我有点想吃。馋猫，去吧。嗯。他又不喜欢你，我，程轩，这么多年，姐姐对你不错吧？没有少掏腰包买你喜欢的东西吧？还成吧。那你看，你玉英姐姐是不是已经变了挺多了？有吗？怎么没有了？你说，程轩哥哥怎么就看不到我在变好呢？程轩，你说。我对你这么好，你是不是应该多在你哥哥面前说说我的好话？嗯，这得看你对我有多好了。今天，刀王张会开价，要卖他那把用一年时间锻造出来的宝刀哦。我给你买，走。燕王殿下，魅力无边呢、啊。有时一到，自然醒。打一个字。有时一到，星辰的星字。大殿下，有什么问题吗？没问题。我知道这个，大喜光是十五十盏梅。那儿，那儿，还有那儿，还有很多灯谜呢。我知道。那你为什么非要跟我抢同一个？我乐意。好、啊。
你许的什么愿啊？等会儿再告诉你。我们先求这姻缘签。见府，你休息还有一年，以一年为期。明月，你愿意等我从军中载誉而归，将你迎娶吗？我愿意。写在姻缘签上，好不好？好。已不记得两分情重，三生有幸。明月，我听说在民间，男女定情，女方得给男方绣一个荷包。我要你帮我绣一个。燕王殿下想要荷包，什么样的要不到啊？还用我绣？冤枉啊！我什么时候让别人给我绣荷包了？再说了，我这一辈子。只要你给我绣的荷包，你知道的，我最不擅长这些。你让我拿马鞭还行，拿绣花针吗？我，就算你绣的再丑，我也喜欢。你嫌我绣的丑啊？那你去找个绣娘吧。疼的我，你绣的自然是最好看的。我错了还不行吗？明玉郡主绣的荷包，谁敢嫌啊？真是不知好歹。油嘴滑舌，也不怕别人笑话。不怕，这里只有我和你。我愿意被你笑话一辈子，只伴你长乐。你刚在祈福殿许的什么愿望？你还没告诉我呢。我不告诉你。谁让我追了你这么久，你都不理我？你要想让我告诉你啊，那你得把那个荷包绣好，允我才行。那我偏不呢？那可不行啊！你威胁我。就是想要跟你相依为命一辈子，永远都不分开。你的呢？我的愿望就是，希望我们两个这一生都平安顺遂。
，你找什么呢？我在找针和线，还有休假。明月，你想做什么，你交代下来，你让我去做就是了。不用，我想亲自绣个荷包。今天太阳是打西边出来了吗？你平时不是最讨厌做这些针线活吗？我，哎呀，我就想试一试。我看啊，想绣的不是荷包。而是某些人对燕王殿下的情谊吧？你怎么话那么多？还不快去找！好，好，好，我帮你找。西岐，公然侵犯我大圣边界，实在是太猖狂。既然是西岐挑衅在先，我们就没什么好顾忌的了，直接打过去。没错，皇上，眼下大梁的军队阻在关外。暂且没什么动作，我们先速战速决解决掉西岐，不然等到时候若大梁缓过气来，我们就会腹背受敌，那可就麻烦了。嗯。皇上，臣弟也愿意领兵出征。臣也愿往。九弟啊，带兵打仗可不是闹着玩的。你从未上过战场，如何率领军队啊？臣弟虽不像几位王兄久经沙场，但我和程轩身为狼啸营和鹰啸营两营的营主，往日我们操练兵马，排阵布防也不输于其他人。如今我狼鹰二营早已厉兵秣马，只待为国出力之日。你兄弟二人也是该历练历练。建立一番工业，好，就依你所奏。你，熊啸营、象啸营为先锋，狼啸营和鹰啸营为两路侧翼，出兵袭秦。臣领命。他要我第一次出征的时候，一定带上他，好好的打一场胜仗。可惜如今，他却看不见了。你父王一定会在天上看着你，他会保佑你的。明日是我第一次出征。我一定要打场胜仗，做个大英雄。会的，你是个大英雄，你一定是个大英雄做个名副其实的营主，独当一面的战将。到时候，我要向三哥请旨，让他把你指给我。你要等我，好吗？嗯，我会等你，我一定会等你的。我会每天看着月亮。天天看，天天等。可是你一定要早些回来。现命汉亲王萧承耀、卫亲王萧承泰为主帅，燕亲王萧承旭、豫亲王萧承轩为侧翼，即赴两军阵前，扫清强寇，平定西岐。建资大勋，成我王业，以尔之真，宜成众伟，全保严京。谢皇上，拜托了。
九弟，这是三哥亲手为你做的镇天宫，三哥送给你。希望他能伴随你，建功立业，保家卫国。谢三哥，看到这个，我就想到三哥对我的教导与关爱，我不会辜负三哥对我的期待的。又在修荷包啊！从小到大，我可从来没有见过你这么认真做针线活呢。明月，你这两只小鸡绣的不错嘛？什么两只小鸡啊？这是鸳鸯，你看不出来吗？<笑>我逗你的，也难得你这样的绣工还能绣出鸳鸯来。那这密密麻麻的绣的又是什么呀？这是经文，这是我为程序绣的经文。我希望他带兵打仗，一切都能平平安安的。我们家明玉有心了，有你这么念着，这么为酒店下求平安，我相信他一定会凯旋过来的。爷爷跟哥哥。怎么还没来啊？郡主。嘘，不要惊慌，退下。郡主，你没事吧？没事。方才若是换上别的女子，怕早已惊慌失措，而你呢？却能做到处乱不惊，明月，我越来越对你刮目相看了，让王上见笑了。只是明玉从小骑惯了马，会的雕虫小技而已。论马术，王上才是真正的高手。此马顽劣，平日里要多加驯服。嗯，嗯。明月，你这匹马平时挺温顺的，怎么今天忽然就受惊了呢？我也不知为何，今日心慌得很。我看你啊，是太久没有见到幽灵王和小郡王了吧我的宝贝孙女，我看看，嗯，爷爷，哎呀，好看了，嗯，啊，这几年待在你齐姐姐身边
，出落的是越发标致了。是啊，<笑>谢谢爷爷。有礼王，看来我能活着见到我的孙女婿当上大圣王上。上天待我不薄啊！永陵王，两年不见，风采依旧啊！尚可，尚可，请啊！爷爷，您少喝点儿。哎，今天不是高兴吗？程瑞啊。自你即位这几年来，你将大圣治理的是好生兴旺啊！哎，人人都说这大圣王君威不逊先王当年，这治国之才嘛，更是有过之而无不及。大圣的国运当真是无可限量啊！雍陵王过奖了，跟先王比起来，我还差着远着呢。哎，何须自谦呢？允奇，爷爷让你嫁这样智勇双全的好女婿，你挑的没错吧？爷爷，<笑>我雍林虽非强骨，但是我有大圣王这样威武的孙女婿，人人都羡慕我呀。说我是，虽然年纪老迈了，但是这眼光那好着呢。<笑>是，爷爷的眼光好，那还不赶紧？替你的宝贝孙女名誉也找个好夫婿啊，姐姐。哎，就是啊，这转眼间我们的名誉都长大成人了，是该替他挑选个好夫婿了。不过这个事儿，容爷爷我好好想想。名誉就不劳爷爷费心了，我现在还不想嫁呢。不，不想嫁，你云奇姐姐当年也是这么说的。爷爷。我记得大祭司曾经说过，说我们家名誉啊是大富大贵之相，将来必然会母仪天下。我倒想看看哪个男人有这样的福气，娶得这么好的妻子。哥哥，当年的玩笑话你怎么又拿出来说，让大家笑话？<笑>来来来，干！<笑>王上，嗯，明玉见过王上，无需多礼，谢王上。在这儿干什么呢？啊、哦，我在看月亮呢。您看，月亮又快圆了。啊、哦，是啊，月亮又快圆了。怎么就你一个人在这儿？王上不也是一个人吗？呃。我是酒喝多了，睡不着，出来走走。我看王上没有喝太多酒啊，倒好像有心事似的。哦，怎么看出来的？琪姐姐教我的，宴客的时候一定要懂得察言观色，好让宾主尽欢。平日你跟着你琪姐姐，被她带的像个大人似的，进退有节，话也不多说一句。今日难得见到了家里的亲人。所以才变得又笑又闹，像个孩子。嗯，今天啊，都是琪姐姐取笑我。怎么会是取笑你呢？你们幽灵双树的名声早就传开了，只怕有不少早就倾慕你的人。有没有想过在这其中挑选个如意郎君啊？什么幽灵双树啊，只不过是大家说着玩的。若是因为一个人的相貌。就谈婚论嫁的话，未免太肤浅了吧？嗯，这话说得好。那若是有个像当年前周王爷一样的美男子来向你求亲呢
，我不要。那你想嫁个什么样的人？我想嫁。我一定要拿场胜仗，做个大英雄。会的，你是个大英雄，你一定是个大英雄。明玉，明玉，王上，想什么呢？这么入神？明玉，真儿，奴婢拜见王上。起来吧。谢王上。呃，时辰不早了，你们也早些回去休息吧。是，恭送王上。皇上，您这么晚都没回来，我还以为您上别的院子去了呢。去别处只是虚因故事，还是你好，细心体贴。可是往后这一年，皇上怕是不能来我这儿了。为何？今日御医来给我把了脉，我有了。真的。近日王上出宫迎接爷爷去了，所以还没来得及告诉您呢。太好了，来，太好了。嗯、云清，我希望这回啊，你能帮我生个男孩，将来他就是我们大圣的太子。这就要看老天爷的意思了。我相信这回啊，保准是个小子。王上，嗯，如今我有孕在身，医理不便再服侍王上了。我想请爷爷从幽灵挑几个容貌好、性情好的女子过来。不用。我明白王上的心思，可这后宫药王寺越多才越兴旺啊，总不能一直只是这么几个妃嫔，多挑点女子来充实后宫。也是应该的，那要不然，别人还当我爱拈酸吃醋呢。谁会乱说？嗯，谁不知道你温良贤德？嗯，那王上，你就听我的。嗯、呃，眼前倒是有一个。王上说的是，也是你们幽灵的。王上说的是明玉，你认为呢？啊，好啊，原来王上早就对明玉有了心思，竟瞒着我了。不是有意瞒着你，我对他确实一见倾心，有种情不自禁的感觉，但似乎又好像隔着什么。是什么时候开始的？我也说不清楚。刚开始，只是把她当成妹妹看待，确实没什么，只是觉得她格外的聪明，鬼点子多，挺有意思的。或许是……又或许什么？又或许……我不知道什么时候发现，他已经长大了。老实说，明玉那性情容貌，我若是个男人，也不能不动心啊。确实年轻貌美，还才思敏捷。只是，她是你的堂妹。我本不该这么想。那王上要不要再挑挑其他的女子？明玉，她毕竟还小。怎么，你不愿意？云奇，今日贺兰科用那番话，还记得吗？啊，您是说
，他说名誉会母仪天下的话，他是说笑的，您倒当真了。命相之术本就是无稽之谈，但我宁可信其有，不可信其无。可这机会也太小了吧？万一呢？这天下，中原大地已经四分五裂多年。或许我萧承瑞，就是将这中原统一的那个帝王。可若真有这么个万一，那嫁给一国之君的是我，这母仪天下的，也该是我才对啊。当然是你。可我们，也不能将这个万一的可能。送给别人，你说呢？王上的意思，我明白了。哦，好啊，<笑>这可是件大喜事啊！我就知道爷爷一定会答应的。是啊，所以爷爷将我嫁来了大圣。将婉音嫁到了西岐，这都是爷爷为子孙的深谋远虑啊。嗯，你说的对啊。如今，这大梁是残暴不堪，民心尽失，而西岐全盛时期已过。爷爷看，唯有萧承瑞，他精明干练，文武双全，既有守业的能耐。更有开创的雄心。日后啊，大圣必将更加兴旺。趁着这个机会，我们雍林若能与他再结上一层姻亲，对雍林无疑是一件再好不过的事情了。真没想到，我妹妹的身手还是不错呀、啊。那当然，你以为我离开雍林连马都不会骑了？哎。好久不见萧承旭了。记得当年他来雍林的时候，我们一起骑马、猎鹰、打猎，真想看看他现在是什么样子。现在啊，现在人家萧承旭长大了，威风了，都率军出征去了。不过，月都圆了三回了，也不知道他什么时候才能回来。我知道。你知道什么？萧承旭他，他是你的心上人。瞎说！我瞎说，在幽灵的时候我就看出来了，而且刚才林真二可什么都跟我说了，我可都明白了。这真二什么话也藏不住。放心吧，妹妹，这件事情我一定会去告诉爷爷的，让爷爷。去跟齐姐姐一婚，这事儿一保准成。谁让你多事啊？好，我多事，我多事，行了吧？哎，我这个妹妹啊，可真是嘴硬心软。这一天了，一直都心不在焉的，怎么？还是担心萧承旭在战场上的战事。这程旭啊，虽然骁勇，但是毕竟是第一次带兵打仗，我这心里啊，难免会有些担心。不过哥哥，我更担心的是婉音姐姐。这个西岐大师子啊，性情暴躁，他知道。大圣和我们幽灵关系密切，这次大圣和西岐对战，你说婉音姐姐会是什么样的处境啊？你放心，婉音，她是你的姐姐，她也是我贺兰克用的妹妹，我妹妹的事情，我定然不会坐视不管。天哪，这燕王殿下的屋子都已经生灰了，我去给他擦一擦吧。哎，别，千万不要动。
就让他保留这个样子，有他的味道。也不知道燕王殿下什么时候才能回来。哦，我知道了，你知道什么了？刚才王妃娘娘不是差人来说，晚膳过后有话要跟明玉你说吗？我知道王妃娘娘要说什么了。说什么？母妃，你未卜先知啊？那是当然了，我猜啊，一定是小郡王把你和燕王的事儿告诉了王妃娘娘，所以王妃娘娘要跟你说啊。把你许配给燕王殿下。说到这儿，我还没骂你呢。你跟我哥哥说什么了？我冤枉啊，明月，我这可都是为了你好，所以才特意告诉小郡王的。趁着雍陵王现在在这儿，赶紧把你跟燕王殿下的事儿给定了。你没听说过一句话吗？叫夜长梦多。净胡说。<笑>明月，你就放心吧，我猜的呀，准没错。姐姐有了身子，也不早点告诉我。我这也是才知道，这不就来告诉你了吗？那你以后有什么不方便的，就吩咐明玉去做。今后啊，我不便再伺候王上了。本来想多挑几个女孩来充实后宫呢。好啊，让王上去雍林选吧，正好多来几个家乡的姐妹，这宫里可就热闹了。话是不错，可何必到别处去挑呢？这眼前。不就有个顶尖的吗？谁呀、啊？嫁给王上，身份尊贵无比，才不枉了你天生的这般才貌。况且，爷爷对这件事也极力赞成，因为这样，雍林跟大圣的关系就更深了一层。你说，这不是一件天大的好事吗？还有啊，王上说了。你一进门就封你做侧妃，这也是王上看重你的表示。七姐姐，这到底是怎么一回事？这怎么可以？王上看重你，有什么不好的？我不是说这个。七姐姐，现在提我的婚事，未免有点太早了吧？早什么？这女孩子总是要嫁人的呀，明玉。明玉宁愿终生不嫁，怎么，你不愿意吗？在我心里，王上是尊敬的长辈，怎么可以？我也知道，你对王上的想法可能一时还转不过来。哦，不光是这个，还有别的原因。还有什么原因，让你会不肯嫁给王上？七姐姐，我不是不肯嫁给王上，而是除了一个人，我谁都不嫁。是谁？七姐姐，自从你那年带着程序去雍林省亲，他的心里便有了我，我的心里也有了他，我们早就钟情了彼此，也有了婚娶之约。你们瞒的可真好啊！七姐姐，明玉不是有意要瞒着您的，只是为了守规矩，我不敢跟程序逾越了身份。再者，我们还年轻，程序还没有建功立业，我们不敢开口请求王上指挥。但是程序说了，等这次打了胜仗回来，他就先别生了。让我好好想想。七姐姐，你疼我，也疼程序，不是吗？程序他已经失去这么多了，如果他再失去我，他会疯的。我也是，我的这颗心只属于他。
再也离不开他了。明月，我实话跟你说了吧，这件事不是我跟爷爷的主意，是王上，是他亲口要的你。想想，论性情，论身份，你跟程旭还真的是一对儿，是我糊涂了，以为你们只是两小无猜，没有往那个方向去想，可如今。七姐姐，七姐姐，我绝对不能辜负了程旭。我求求你，帮我想个法子，把这门亲事推了吧。若你的心上人是别人，或许还有转还的余地，可偏偏还是程旭。明玉，你要知道，虽然王上他宠爱程旭，可是一直对他心怀芥蒂。若他没有开口要你之前，倒也还好。可是，他如今开了口，我若帮你拒绝，说你已经许了程序，那王上他会怎么想？只怕他们两兄弟的芥蒂，就更加解不开了。总之，这样对程序、程轩实在是不利啊。明月，这次不是姐姐不帮你。而是程旭他们两兄弟将来的吉凶祸福，就在你的一念之间啊！不，我是不会答应的。将来会怎么样，我也顾不得了。不管怎么样，我是不会跟程旭分开的。要死一起死，要活一起活。王妃，郡主，恕贞儿冒失。歌儿那边传话来说，誉王殿下从前线回来了。你说什么？程轩？是的，誉王殿下吵着要见王上，可您不在，歌儿不敢做主，没有人敢去御书房打扰王上。我先去看看，你再好好想想吧。程轩怎么会突然回来了？要急着见王上，真儿，你还听到了些什么？我听见歌儿说，誉王殿下满眼通红的回来，而且嘴里还喊着燕王殿下的名字。程旭，难道程旭出事了？程轩。程耀刚派人快马呈报，说你罔顾军情，擅离职守，怎么回事？小程耀他害死了我哥，他当然怕我回来了。程旭他怎么了？今日只要让我成了冤情，王上，再大的罪我都认了。站起来，慢慢跟我说。那天探子来报机密，说西岐打算声东击西，先切断东路援军。我一听就知道西路只有哥哥的狼啸也，我就立马请命派兵支援。四王兄却下令，要我不准轻举妄动，否则叫军法处置。果然，西岐大军带着几架强弩车，绕过我们的驻军，以逸待劳，正面迎上狼啸营。狼啸营措手不及，几乎全军覆没。一听这些，我就更管不了那么多了，带着营啸营的人，没日没夜的赶过去。可是当我赶到战场上，那里已经尸横遍野，烧得一片焦黑。根本谁是谁我都认不出来了，我哥也没了。你说程旭人没了？你去找了吗？我找了，战场和附近周围我全都搜索数遍了，可是除了尸骸，未见生还者。永安，永安，王少，传我令，龙凤虎三营全都给我派出去。
一定要把阎王给我找回来。遵命。我哥他回不来了。皇上，这些全都是拜萧承耀所赐，你一定要给我们讨个公道啊！张权，事实如何，我自会查明。可是你身为一营主帅，怎么能擅离职守？你不知道这违反军令吗？而你说的，我只能当是武断猜测。我要去调查。这些不是猜测，王上。不知道情报也就罢，他竟然知道，他不应该派人去探探虚实吗？可是萧承耀，他不闻不问。放任西岐大军通过防线，还不肯派兵支援，任由我哥的狼啸云去送死啊！我四想通知哥哥的时候已经晚了。小程瑶他是不是故意的？只有他自己心里知道。皇上，不错，为了告状，我擅自回京，违抗了军令。该我的我不会逃的，你们怎么处置我都可以，最好把我们兄弟俩全都弄死，这样有些人就安心了。皇上，我在父王赐哥哥的金盔前，我发誓定会为死去的哥哥讨个说法，讨个公道。要不然你哭一场也好啊！你别吓我，真儿姐姐，玉王殿下的侍卫在外求见，快请他进来。是。云玉郡主，玉王殿下让我把这个交给您，他说。这是燕王殿下的东西，他应该希望把这个留给您。本玉王殿下人在哪？玉王殿下已被王上关押到廷尉府了。有一句话，玉王让我转告郡主。他说，他若这次侥幸不死，一定会替燕王报仇，请郡主放心。先下去吧。冷静点儿，阎王殿下已经不在了。真儿，他说，只要他打仗回来
，就会去求皇上给我们赐婚。是他自己说让我等他的。我还在月神殿许下过心愿，这么多年过去了，我不等他，又等谁呢？可是他骗我，他永远都不会再回来。现在为燕王殿下殉情了，那玉王殿下呢？皇上盛怒之下，玉王殿下还有命活吗？玉王殿下现在已经被关起来了，他犯的可是军法大罪啊！程轩，还有我，明月，你把我救回来，咱们从小一块儿长大，我都把你当做亲姐妹一样。好。你要死可以，不管上天入地，我陪你一起。你别这样，你信不信？你现在要是跳下去，我也绝对不会多活一刻。你不要拿你自己的性命来逼我，明月。你死是痛快了，燕王殿下的死到底有没有冤情，我们总要查清楚，是不是？还有玉王殿下，燕王殿下唯一的弟弟，他现在身陷囹圄。擅离军营是砍头的重罪。你若是死了，没有人替他求情，他必死无疑呀、啊
。明月，玉王殿下的命，还有燕王殿下的仇，现在都在你手里。不能死，为了成全的命，争取的仇。皇上，如何？咱们三营的人刚刚传来消息，说还是没有找到燕王殿下的下落。继续去找，扩大范围给我找。是。汉王那里查的如何？汉王身边的帅将，以及身为副帅的魏王，证词全都一致，都言燕王落难，与汉王无关。王上，这是所有证词，请王上过目。王上。程轩，刘姐姐，程轩，他们都不相信我，你相信我的对不对？我可是被害的，他们是故意的，他们是故意的，放我出去，放我出去，放我出去！程轩，皇上根本就没有要调查萧承佑，根本就没有为我哥做主，我早就该知道他们俩是一条心的，我从头一开始。叶勋，也许这件事就是王上的授意。不会的，王上不会这么对程旭的。本来就是这样，他什么都没有查清楚，他就急忙的治我的罪。我我哥，我我哥哥人都没了。小程耀还要踏着我哥的尸骨，加官进爵。我真傻，我真傻，我就我就不该回来，我我我就该当场把萧承佑给宰了。程轩，萧承瑞不帮我哥报仇，我自己去报仇。程轩，程轩，你冷静一点。大哥，大哥，大哥，大哥，程轩，你相信明玉姐姐吗？如今我能相信的人，就只有你了。那你就听我的，你在牢里，千万不要再惹出什么事端。若程勋还在，他也不希望看到你有什么三长两短。你要再这么闹下去，仇不但报不了，还会落入别人的圈套里。你放心，明玉姐姐一定会想办法救你出去。还有程旭，他所受的冤屈，我一定会查个明明白白。殿下，九殿下今日已经在这站了一整天了，发誓不拉开这弓，就绝不用膳，谁劝都没用啊！九弟这倔性子，倒是像我。九弟，三哥。人小，志气倒是不小啊。三哥给你做了一把小弓，你先试试。将来我可是要当大英雄的，怎么能拉这么小的弓呢
。三哥问你，在你心目中，三哥是不是英雄？我最崇拜三哥了，三哥当然是。那三哥也是先从拉小工开始的，是不是？拉弓的时候，背要挺直，胸打开，拿起来。这是九弟的第一把弓，是我给他做的。我是想让他去战场上立功的，不是想让他去送死的。陈杰。知道你心中的疼惜，王上。程旭的事，难道真如程炫所言，老四，他真的是故意的吗？派人送来捷报，说他把西岐的主军给打退了，打了一场大胜仗。等他班师回朝，我会当面向他问清楚。王上，臣妾想向您求一件事。程轩和程旭兄弟情深，程轩想必是因为急怒攻心。身为义军主帅，即便是有天大的委屈，也不应该抛下他的将士们跑回来伸冤，这是职责。违反军令，理当受罚。可程旭只有他这么一个弟弟啊！他也是我弟弟。这件事，我会审慎定夺的。说汉王殿下，安氏回来了。王上正准备出城亲迎。哥儿，可千万不要让王上发现了，我的小命可在你们手上。嗯，你放心好了，哥儿，不管发生什么事儿，郡主是一定不会害你的。半个时辰啊。半个时辰，我来开锁。好。这，小心别翻乱了。
，就在外面守着，没什么要紧事，别让人进来打扰。是。说吧，究竟怎么回事？打了场胜仗，就这么回事。那程旭和狼啸营呢？啊，九弟呀、啊，第一次上战场，没什么经验，不巧又是个硬仗，倒霉。他是我们的弟弟，你居然就这么眼睁睁的看着他去送死？那战场上救援不及，我能有什么办法？那肖成轩呢？为什么回来向我告状，说你明知道西岐打算声东击西，你却不告诉程旭，也不派人去打探虚实，任由他狼啸营蒙在鼓里头去送死？他胡说八道。萧承轩自己违抗军令，临阵脱逃，我还要找他算账。萧承轩，他违抗军令是另一回事，我现在要问你的，是真相。好。既然你想知道真相，我就告诉你。其实我早就看出来了，萧承旭他表面上看起来很忠诚，但是他打心里一直恨着咱们。你有什么证据？程旭他整日学文习武，对我向来恭顺。你被他骗了。你记不记得有句老话？你把老鹰养大了，等它翅膀长硬了之后回过头来，它一定会来抓你的牛羊。我自问。对得起他萧承旭，更是打算栽培他，成就他。你看程轩平日对我是什么态度？他在装，他在跟你装公顺，他才是居心叵测。萧承轩自小就被父王宠惯了，你不应该从他的态度去妄加推断。那万一呢？万一我的推断是对的怎么办？你别说我跟程太太天天防着了，恐怕就连王胜你也是如坐针毡吧。就算你心里有疑虑，为什么事先不跟我商量？谁准你自作主张呢？那我也是临时起意嘛。不是有句话吗？将在外，君命有所不受吗？哎呀，三哥，听我说，九弟、十弟，他们年纪轻轻，毫无军功就各领一营，大家心里谁也不服。这样一来，狼鹰两营不就空出来了吗？你说的“咱们”，指的就是你吧？狼啸营和鹰啸营将来由谁来接手，恐怕你心里早就筹划好了。王胜，你这话什么意思？你是在怀疑我？无缘无故，我怎会怀疑你？是什么缘故？你心里明白的很
，见过王上。你们怎么在里面？我是来找书的。找什么书？祁连兵法。兵书。我听说那本书里有好多兵法，所以就想偷偷的溜进来找找看。用兵打仗的书，你怎么会感兴趣？明玉就是不服气，凭什么只能男人带兵打仗？女人也可以通晓兵法呀。找书，为什么不跟你齐姐姐说一声？我怕齐姐姐笑话我。你看吧，王上也笑了，这个就是我为什么不告诉齐姐姐的原因。你们是怎么进来的？我们是趁歌儿打扫的时候偷偷溜进来的。本来想找了书就走的，结果这里的书实在太多了，找来找去也没有找到。这个时候就听见歌儿落了锁，我们俩也不敢声张。当时又累又困的，就睡着了。歌儿，歌儿，王上。你可不要惩罚歌儿啊！你要是惩罚了他，那王宫上上下下的人都会知道我的糗事的，他们就会拿来当笑柄，到时候明玉就该羞死了。好，我不罚歌儿。<笑>谢王上。我就当你们俩在里面睡着了。我们俩是真的睡着了。这里面又黑又冷，我们当时又困又饿，不睡着才怪呢。我跟汉王说的话，我希望你们就当没听见。啊？汉王也在吗？汉王不是出征未归吗？哎，真儿，你看到汉王殿下了吗？啊，郡主，你又不是不知道。我这个人一睡起觉来，雷都吵不醒的。我刚刚做梦梦到了一只烤全羊，可香了。嗯，行了，看来你们是真的饿坏了，去歇着吧。谢王上。啊，对了，这件事情，王上可千万不要告诉齐姐姐，不然她会怪我的。好，我替你保守秘密。也希望你能替我保守秘密。明月，刚才真的好险啊！明月，明月，明月，你没事吧？王上道，王上，您跟汉王谈过了。
是真的，汉王他真的是故意的。根本没把我放在眼里。怎么了，王上？我总觉得你哪里变了，可我也说不上来。运气。你以为我这王上好当吗？我自小起，便是与青天比高，与天下英雄一争短长。所以，王位对我而言，不只是一张宝座，一份虚荣，而是一个可以实现报复的机会，一个可以胸怀天下的起点。为了赌志气，我就必须得赌心思，就必须得用权、用谋、用略，无所不用其极。今后，若是我真的变了，我也是不得已而为之。你是我最信任的人，只有在你面前，我才会毫无顾忌的说出这些心底话。云奇，无论我今后怎么变，对你这一点，永远不会改变。你肯信任我，愿意体谅我吗？我当然会信任你，体谅你。你是我的夫君，是我在这世上最亲、最爱的人。真儿，怎么样？托人送药进去了吗？送是送了，可誉王殿下整日饭菜不食。说是宁死也要为燕王殿下喊冤，眼见这病情是越来越严重了，怕是不能再拖了。而且，听说汉王今日在殿上果然参了誉王殿下一本，说誉王殿下抛下前线战事不理，擅离职守，临阵脱逃，要治他死罪。而且汉王还拉拢了众多亲贵，搬出了军阀，誉王殿下恐怕难逃一死了。七姐姐，明月，怎么了？快起来！七姐姐，都先下去吧。是。七姐姐，我求求你救救程轩吧。程旭他已经不在了，我们就算为他做最后一点事情。我何尝不想救程轩？我不是没有劝过王上，可是这事涉及朝廷，有关战事，王上怎会轻易徇私？难道王上真的要治他死罪吗？不是王上要他死，是他作为亲王做了最坏的表率。若是不拿他开刀，怕是难以让朝中将士心服。可是程轩纵然有错，也是因为程旭的死。情有可原啊，就不可以从轻发落吗？程旭的死，尚无证据，可是程轩犯下的军规，可是实实在在的落在了大家的眼里啊。事到如今，就一点法子都没有了吗？
其实也不是毫无办法，除非……除非什么？除非往上纳去，大赦天下，程炫才有可能免于一死。如今，老四、老五拉着朝中重臣，把王上拉得下不来台。若没有一个名正言顺的理由，他是救不了程轩。若真的想救他，他只有这个法子值得一试了。只要能够保住程轩，我愿意嫁给王上。明月，若是你真的不愿意这门婚事，我一定会想办法帮你慢慢斡旋的。可你如今若是答应了，可是没有后悔药吃的。我等得起，程轩等不起。程轩是程旭唯一的弟弟，我必须救他。姐姐实在不愿意你的亲事变成了一桩交易。其实要让姐姐说，王上他性情仁厚，亦为人中豪杰。往后你只要顺着他，体谅他些，他定不会苛待你，你也一定会幸福的。程旭都不在了，我还奢谈什么幸福呢？反正嫁给谁都一样，只要能够救程轩，一切就值了。嗯、今日怎么有兴致出来赏花？自然是有喜事要告诉王上了。难道？正是。太好了，他怎么说的？明玉说，他素来敬仰王上的气概，自然是非常喜欢的。真是太好了，没想到此事会这么顺利。可是，这办喜事。原本是该高高兴兴的，但是，怎么了？可是，在这关头，这两个弟弟，一个战死，一个还在狱中，一病不起。我这心里啊，总是不安。听说，王上今日上朝，还收了好几个参成轩死罪的奏书。你打算如何处置啊？我也正为此事烦心呢。不杀，没有先例；杀，我又心中不忍。王上，臣妾倒是有一法子。想什么呢？这么入神。王上，明玉见过王上。夜里凉，来披上点儿。都要嫁了，跟我还这么客气啊？
，竟不知你还有羞怯的一面。实不相瞒，从我第一次见到你啊，我便想让你成为我的女人。殊不知，你和我竟是一样的心思，害我白担心了这些时日。那日你说，你心中喜欢的是真英雄，却不知，你的意有所指，竟是我。这或许就是世人常说的两情相悦吧。你放心，本王此生定不负你，定会许你一世的恩惠荣宠。一世恩惠荣宠，谢王上。天这么凉，王上早些回去歇息吧。恭送王上。那好吧，这里确实风大路大，那你也早点回去休息吧。看着崇政殿，总能让我想起父王。他坐在这儿，治理国事。父王在此，议论军政，仲裁纠纷，当时的情景令人难忘。我相信，王上一定能够超过父王。二王兄，跟父王比起来，我还差得远呢。不过，既然肩上担负着这个重担，我就一定兢兢业业。程轩，过来。燕王之事，我已查明，汉王确有疏忽，以至于令狼啸营损失惨重。不过，汉王也是无心之失，无心之失。那为何西秦大军单单只抄下了狼啸营？战场上难免有牺牲。汉王若是存心陷害手足的话，那且不是连畜生都不如？我们萧家是不会出这种人的。这一仗，汉王功过相抵，不赏亦不罚。誉王擅离职守，理当处以极刑。念你是初犯，罚杖四十。我不服，这么说我可就白死了。你说的什么话？在战场上为国家牺牲是何等的荣耀，你怎么能说他是白死了呢？我可他死不瞑目啊！皇上，你是非不分啊！住口！他不闭上你的嘴。程旭是你的哥哥，难道王上跟我们就不是你的哥哥吗？朝廷出师不利，我们也很痛心。好了，还不快向王上赔罪！你杀了我好了，让我跟我哥在九泉之下做一对孤魂野鬼。难道您以为你不该死吗？战离职守，让一道防线成了一道缺口，损失了数千士兵，就应该治你死罪。若不是因为大婚之喜，接下来大赦天下，你有几个脑袋可以砍？看来杖四十还是轻了。翻倍加罚，以后若是再犯，按律严处，绝不容情。鲁轩，王
要向法外开恩，这些教训你要谨记，这都是为你好，懂吗？来人，带下去。是。二皇兄，瞧见了吗？程轩打小就被父王宠坏了，性格乖张的很。你就是再怎么劝他，也是没有用。你们是我的弟弟，那程旭跟程轩也是我的弟弟，难道我不该劝吗？二哥，你也当我是你弟弟吗？你一直帮程轩说话都不帮我，你就是偏袒。你，我还正要说你，父王建立起的大圣。靠的是一家人，一条心。如今刚刚有了一些基业，你们竟然手足相残。老师犯错，你凭什么说我？你，王上也一直帮他说话。有句话我倒想问问王上：治国，靠的是兄弟情谊还是国家法度？程咬，大胆，不能对王上无礼。我怎么了？这件事。我处理的公平还是不公平？汉王心里自然有份，就是不公平。不公平，我也觉得不公平，因为我不得不偏袒你。我为何要偏袒你？那是因为我与三位亲王并肩涉作，共理朝政。韩王说的对，若不是当初三位谦让，三位力挺，我这个王上未必还当得上。嫂舅，你当真跟王上说了这些话吗？我早晚会被你给害死。我说的是实话，四王兄。就算是实话，可有些话也要埋在心里，说不得呀。王上在这件事情上已经很维护你了，你知不知道？若是他真的追究起来，你会是一个什么下场？随他去吧，反正都已经这样了，就算把我杀了，也救不了萧承旭。死哥。是放着一张毛皮的，这里是范先生送的一堆书籍。还是不要住在这个屋子里了。不，真好。明月郡主，大喜啊！玉莹郡主，你怎么来了？我来道喜啊。听说这儿就要变成明月郡主的婚房了。现在应该尊称您一声贵妃了吧？你哟，到底是怎么忘记的？忘记什么？忘记程旭啊！忘记你跟他的一切。听他们说，在雍里，你是天神降下的福星。可是对于程旭来说，你就是他的灾难，你就是他的祸害。你别胡说，玉莹君主。我知道，我知道，你知道什么呀，萧程旭。他是我心里唯一的人，我这辈子最大的心愿就是要嫁给他。可是现在，他去了
，我一点希望都没有了。程旭，他的血肉被马蹄践踏在尘土里，可是你呢？你欢欢喜喜的布置着你的新房，把跟程旭的一切都抛在脑后了。你知道什么？我们家郡主和燕王殿下的感情，你怎么可能会明白？就算燕王殿下活着。他也绝对不可能多看你一眼，你永远都不会有机会的。真儿，住口！林真儿，你再说呀！林真儿，住手！住手！你再住手，明天就回雍莲去。玉英郡主，王妃正到处找你，说有好东西要赏你呢，快跟我走吧。皇上，你这话什么意思？你是在怀疑我？无缘无故，我怎会怀疑你？是什么缘故？你心里明白的很别烦我，谁呀、啊？皇上恕罪。想什么呢？这么入神？嗯，起来吧。谢皇上。看你这副模样，像是受委屈了。受的委屈可多了，不怕埋怨。林真儿，你这个做女官的。怎么跟我这个做王上的还挺像呢？您是王上，我只是一介女官，一个在天上，一个在地下，您怎么能这么说呢？可我们都是人啊，但凡是人就得受委屈，就像我这个做王上的，还不得劳苦又不埋怨？我明白了，既是该受的，就不叫委屈。说得好，坐。谢皇上。既是该受的，我也真够蠢的。我受的委屈，能比得上我们家郡主吗？明玉，他怎么了？他受什么委屈了？没有，我的意思是，夜深了，郡主该安置了，没有我在身边伺候着，该多委屈啊。那快去吧。是。容容人之所不能容，忍人之所不能忍。
陈思，出征的将士们，大家辛苦了。我决定，或生或赏，一律从优。程耀，还不谢过皇上？谢王上。司令啊，你可得体谅我的难处。有的时候，我得一碗水端平啊。皇上，我就是性子太急了，有什么得罪的地方，还请你宽恕。我理解，我们可是并肩苦战，一起熬过来的亲兄弟。过去的小小争执，全都忘记吧。怎么了，我的好哥儿？这回你一定要帮帮我，我们家郡主好像真的要赶我走了。你呀、啊，不帮你们家郡主广结善缘，反而倒给他添乱。要我说，该你。我知道错了，我也很后悔啊。我我说，你到底是哪根筋不对啊？为什么老爱跟玉英郡主过不去呢？谁让他老拿燕王殿下来找我们郡主麻烦？真不知道燕王殿下和他有什么关系，我看你有点假公济私吧？你在说什么呀？我听不懂。算了，懒得跟你较真儿。我问你，如今燕王殿下他人呢？再争还有什么意思？王妃还在等茶呢。哥，今日之事，拜托你千万不要说出去。放心吧。我可从来不说人是非。啊，还有，倘若我们家郡主真的要赶我走，郡主真的说要撵你了。他虽然嘴上没说，可神情里都写着呢。我的好哥儿，你一定要帮帮我，帮我跟郡主说说好话，好吗？行，知道了。再不走，茶都凉了。大殿下，出来人，拿食材。这些。都是我刚刚打回的野味，记得好好的做给父王还有我母妃尝尝，切不可怠慢了。是，殿下。去吧。九王叔战死沙场，那是他自己实力不济，天天挂念一个无用之人，何必呢？无用之人，无用之人也好过有些人连战场都不敢上吧。谁说我不敢上战场？我那是时候未到，只有在特别重大的战役，才会派我这个大地下上场。时候未到，可是您和燕王殿下好像同岁啊，要是能立功，早就立功了，何必在这儿跟我逞口舌之快呢？依我看啊，您连燕王殿下一成都不如。好，那你可要好好的等着，我一定会建功立业让你瞧瞧的。好啊，我等着，希望殿下能在我眼不花耳不聋之前实现。告辞不去吗？他说的那些话，根本就是故意要刺痛你的心。他知道什么？他根本就不知道你承受了多少的委屈。真儿，我既然选择了这条路，就不能被他那几句话伤到，对不对？我知道，你是最疼我的。如今。
，也只有你最懂我，最护着我了。明玉，如今苏玉莹可以不管不顾，但是我们不能跟她硬碰硬。若是被她套住了，当众把话流露出来，那我们做的这些，岂不是白费了？三嫂，养了这几日，伤好些了吗？好多了。这回，王上破例饶了你，你可不能再惹是生非了，知道吗？可，我哥他……你先别伤心了。就算是为了程序，你今后也要更努力上进才行啊。好了。快先坐吧。多谢三嫂。玉营郡主到。玉营特地来给王妃娘娘请安。王妃娘娘安。哟，玉王也在呀、啊。您不是被关在府里，闭门思过吗？玉营，你别逗他了。王上已经宽恕程轩了。真的呀。玉王，你运气可真好，正巧赶上王上双喜临门，心情特好，否则恐怕没那么容易吧。什么双喜临门？你还不知道呀？这头一喜嘛，自然是王妃怀了小殿下；这第二喜嘛，玉英，程轩，我正要告诉你呢，王上他要纳侧妃了。这位侧妃你也认识的？是谁啊？就是女玉姐姐，玉姐姐，哪哪个玉姐姐啊？傻瓜，不是我苏玉莹，自然是贺兰明玉了。明玉姐姐，对呀、啊，王上可是亲赐了她丽妃的称号呢，你也一定会为她感到欢喜吧？程轩，王妃，那玉莹也先告退了。玉王殿下，元代来了。到底是为什么？玉王殿下，你应该清楚，郡主若没有苦衷，是绝对不可能答应嫁给王上的。什么苦衷？这我不能说。为什么不能说啊？哎呦，我就想不明白。我哥哥刚死，他就迫不及待要嫁人，嫁给别人也就罢了，可偏偏是王上，他不知道。说不定这是杀死我母妃的仇。郡王殿下，我真不敢相信明玉姐姐是这种人。玉王殿下，真儿不懂你说的什么恩什么仇的。但是咱们在一块儿这么些年，郡主是什么样的人，你是再清楚不过了。很多事情，不是表面看的那样。郡主千真万确有她的苦衷。苦衷，苦衷，到底是什么苦衷？你倒是说呀！我是真的不能说，还请玉王殿下耐心等候，等到时机成熟了，您自然就知道了。我等不了那么久。我说，我亲自去找他。玉王殿下，算我求你了。郡主心里已经够苦了，您就饶了他吧。你们别把我当小孩子，什么都不告诉我。我说，谁饶不了他。好。既然玉王殿下那么想知道，那我就告诉你，郡主说，他绝对不能让你送命，也绝对不会让燕王殿下白白死。他之所以这么做，一半是为了死了的燕王殿下，另一半则是为了活着的你。你到底明不明白啊？
郑重而忐忑的，想请你跟我一起写下你我的姻缘前。这一辈子，我要和你不离不弃，纠缠不休。程旭，我明天就要出嫁了。想想，真的好荒谬。这一天，我等了这么久，到头来，这个人却不是。可是我也没有办法。天是那么高，地是那么大，而我却这么渺小。但我没有选择，只能往前。我只盼着有一天能在天上看到你。撤！撤！撤！撤！撤！下！身子，我一再赶路了。这离燕京不远了，你就看着殿下，我就找人来接应。是，殿下，醒醒，殿下。泪。
。殿下，他真说自己叫严海啊？是的，守门侍卫见他衣衫褴褛，满身血迹，口口声声喊着要见誉王，便立即禀报，不敢怠慢。快走！是。严海，誉王殿下，燕王殿下他还活着。说的是真的假的？是真的。喜王上王上，苏玉莹想敬您一杯酒，不知王上肯不肯赏脸？苏玉莹，快坐下，没规矩。今天是好日子，又是家宴，这规矩嘛，只要不离了大谱就行。正、就是嘛，王上娶了我们明玉姐姐，比得了稀世珍宝还要欢喜，难道不该多喝几杯吗？苏玉英，什么时候变得这么会说话了？嗯？既然王上夸玉莹会说话，那玉莹就再讲一个故事，给王上助助兴。好啊。话说，在雍陵有一位绝色美人，她与她的情郎刚刚许下海誓山盟，可谁知？他的情郎刚在战场上战死，这位姑娘转身就嫁给了另外一位有权有势的人，苏玉莹。今天是好日子，你这故事若不是以喜剧收场的，我可要罚你了。就是啊，你别再说了，快回来吧。王妃娘娘别罚我，这故事的收场是喜是悲，我可决定不了。那你就别说了，若是说不好，我真会罚你的。王少，您救救我吧，这故事的收场，还得由您来决定呢。哦，这故事跟我有什么关系啊？那当然是大有关系了，因为啊，这位狠心的姑娘，她就是……启禀王上，吉时已到。退下吧，王上恕罪，奴婢有事禀报。说，九殿下回来了。九弟回来了，此话当真？听说九殿下负伤在身，正由十殿下照料他。太好了，我就知道这小子没那么容易死。二王兄，陪我走一趟吧。好。雍宁王，胜利了。啊，圣王请便。皇上，今天是您大喜的日子，我看要不改天再。九弟回来，不仅是家事，也是国事，我非要去看看不可。嗯皇上，等等我，我也要去看程序。素莹，你干什么去啊？你知不知道你刚才已经得罪王妃了？你这么怕她做什么？你不是日思夜想？这是什么地方？轮得到你胡说八道吗？呀！
生什么事了？我哥怎么就变成这样了？我们原本都以为，燕王殿下已经战亡了，却殊不知，他跌落在悬崖下，埋在死人堆里。我们找了好几日，才发现殿下，只是这时候，又被西岐人追了上来，杀出重围时，只剩下几个人了。我带着殿下东躲西藏。可他伤的实在是太重了，我寸步也离不开。等到搜捕的人马撤了，我们再往回走。殿下他根本就不顾伤，没命都往回赶。殿下，殿下，殿下，你怎么样，殿下？殿下，你的身体，我没事，快点，是。途中，殿下好几次伤势复发，这一路上受的苦，连马尿都喝过，连属下自己都不敢相信，居然还能熬过来。雅安，回去你了。我哥，他一定不会亏待你的。我也在这感谢你了，不，殿下，别谢我，要谢，还是谢明玉郡主吧。我想燕王殿下，一定是为了明玉郡主，才撑到了现在。石殿下，王上还有李亲王要亲自来探望燕王殿下。什么？王上有百神庇佑，他能来，简直是燕王殿下的护身符啊！什么护身符啊？不是个催命符就好了。殿下，您怎么了？王上到！恭迎王上。无需多礼，我们一得知消息就立刻赶了过来。九弟他如何？御医。回王上，我哥他一直没醒。御医说，他没有及时医治，再加上长途跋涉，伤得很重。程轩，不必担心，九弟既然回来了，我是绝对不会让他再出任何意外的。如何？回王上，与誉王殿下说的不差。燕王殿下气血亏虚严重，需先用参汤调补元气，回阳固脱，待燕王转醒，方可续用调养汤药。那快去准备，需要什么药材，只管叫德安从宫中取回。宫中库房里的所有药材，尽管使用。我希望人好好的，明白吗？是，快去。小郡王，别坐车，跟我来。有件事情，我要同你商量一下。什么事儿啊？这么着急？我这有一件十万火急的事，我拿不定主意，不知这件事情该不该告诉明玉。究竟发生什么事儿了？萧承旭回来了。什么？哎，你别傻，我就是不知道该不该让明玉知道。九殿下真的回来了吗？他真的还活着吗？哎，太好了，太好了！哎，正儿。
。是的。他现在，他现在在哪里？他还好吗？听说，他身负重伤，协商奔驰数日赶回。程旭，程旭，明月，你要去哪儿？我要去见他。你现在不能去。为什么？你听我的。你除了这儿，哪儿都不能去，千万不能冲动。不，我一定要去找他。你们谁也别拦我。郡主，郡主，郡主，不要去。真儿，你让开。不，我不会让开的。郡主，知道燕王殿下平安无事就好。今日是你和王上大婚的日子，倘若被王上知道你私会南郡，后果不堪设想啊。不，我今天一定要见到他，不管发生任何事情。后果我自负，让开，明月，你冷静一点。你这样只会让事情越来越糟，你会后悔的。我有什么好后悔的？真让我告诉你，我本以为我这辈子就如行尸走肉一般活着，可是，可是我没有想到他这个时候回来了。我们还是有希望的，一切都还来得及。这是老天爷。给我们的一次机会，事已至此，倘若你让我去，我们两个就有一线生机；倘若你不让我去，我们两个这辈子也就完了。走，我护着你去找燕王殿下，真儿。既然我拦不住你，就只好跟你一起去。明月，我这条命是你救回来的，所以我只希望这辈子与你同生共死。走，不，我不能拖累你。走，我不能拖累你，谁都不能去。把这围起来，都看仔细了。是。是。明月，跟我进来。七姐姐，程旭他还活着。进来说。王上，时辰不早了，不妨是程旭。程旭，醒了！哎，别动，别动，快躺着，别撑坏了伤口。王上，来，参汤来了。来，给我。嗯。九弟，来，喝点参汤。你让我去找程旭吧，我和王上还尚未行大礼，我和程旭还有希望。六礼已经过半，筵席都已摆开，眼下已是木已成舟、绝无反悔的可能。你岂能把王上的颜面当成儿戏？我会去给王上认罪，把实情都告诉他。不管王上怎么责罚我，我都认。明玉，你不能那么任性啊！可是七姐姐。程旭还活着，我怎么还能嫁给其他人呢？我顾不了那么多了，我一定要去找程旭。站住！就算见了又能怎么样？远走高飞吗？对不相干的人来说，这也许是一段佳话；可对卷入其中的人来说，却是多大的丑闻啊！你想想，你们的事情会掀起多少的流言蜚语？王上会多么难堪，他危言何存，岂能忍耐？七姐姐，你放心，王上大不了杀了我跟程旭，反正我们两个要活一出活，要死一出死。糊涂！王上。
不说这个，胜败乃兵家常事。嗯，再说了，这次又不是你的过失。九弟啊，王上今晚正要迎娶侧妃，可是听说你回来了，他就把什么都放下了，急急忙忙的找到我，就一起过来看你了。皇上对你的关爱之心，你应该明白吧？皇上，哎，别动，别动！臣弟多谢皇上恩典。哎，你现在不宜多说话，尽量好好静养。嗯，皇上，啊，咱们还是先回吧，让九弟安安静静的养伤。九弟啊。你好好的调养，哥哥们都盼着你早点康复呢。等你康复了，我们哥几个好好的痛饮几杯。嗯。程轩，我让吴御医专程留下来照顾程序，有什么需求，随时找人通禀我。是。王上，走吧。恭送王上。这件事情有这么简单吗？是你们咬着牙豁出去就能解决的吗？你别忘了，你是为了救程轩要嫁给王上的。你这么做，你想过程轩的下场吗？还有，这一条绳上拴着多少人的性命，你想过没有啊？我就给你提个醒，当年的茂州，就是因为悔婚，激得先王一怒出兵。下场是什么？灭国之祸。若此时王上对雍林起兵，我们雍林会是大胜的对手吗？你忍心看着你的族人和亲人因为你而丧命吗？你忍心看着你的家乡因为你而沾满鲜血吗？还有，这预言中说你是会母仪天下的。若你现在跟程序去了，王上会放过他吗？程序的母妃，在临死前最放不下的就是他们两个，特意交代了王上和亲王，一定要善待他们。现在程序好容易死里逃生，便又跟你去殉情去了。穆王妃是不会原谅的，更不会原谅你的。明月，明月，明月，在你说你愿意嫁给王上的时候。我就跟你说了，开弓没有回头箭，此时是没有后悔药吃的，是你自己选择了这条路啊！这阴差阳错。或许都是老天的意思。你跟程序是没有这个缘分。明月，现在你可以选择留在这里，也可以出门去找程序，去寻你自己的幸福。可是这么多人的吉凶祸福，可就在你的一念之间。这人生在世，总要有所取舍。你可想清楚了？程轩，你哭什么呢？我不是好好的吗？回来就好，回来就好。等哥伤好了，我回。
回去雪池，一定要和西岐拼个你死我活。这是什么地方？我怎么在这儿？啊，我现在搬到二王兄的偏院了，自然就把你接来了。这事儿说来话长，哥你就先好好养伤，等你好了，我慢慢告诉你。程轩，你现在去通知明玉，他肯定特别着急。哥，你先好好的养身体，先不着急。你快点去，哥不放心。你看啊，皇上今日。不是要纳侧妃吗？我想明玉姐姐她肯定不方便出宫。等你把伤养好了，你们再见着了，她也就不担心了，对吧？放心啊。怎么样？明月。我替雍礼，谢谢你